ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণা আজ ভোটের লড়াইয়ে উত্তরে বিএনপির প্রার্থী তাবিথ দক্ষিণে ইশাক ভোট কারচুপির অভিযোগে মামলা বছর গড়ালেও এখন আর শুনানি চায় না বিএনপি সাংগঠনিক ব্যর্থতা বুঝতে পেরেছে দলটি মন্তব্য আওয়ামী লীগের শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শুরু দুটি ড্রিম লাইনারের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী বললেন দুর্নীতি হলে ছাড় নয় কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় চৌষট্টি কেজি সোনার বার আটক ঢাকার বিমানবন্দরে কাঠের তৈরি বিশেষ খাঁজে আমদানি বাংলাদেশ রুট হিসেবে ব্যবহার হওয়ায় উদ্বেগ এনবিআর এবং উত্তরের বিভিন্ন জেলায় শৈত্যপ্রবাহ তেতুলিয়ায় মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় বিপাকে জনজীবন ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণায় আরও সময় নিল ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ গতকাল সন্ধ্যায় গণভবনে মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান আজ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন তারা ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র ও কাউন্সিলর পদে মনোনয়নের প্রত্যাশায় শনিবার সন্ধ্যায় গণভবনে উপস্থিত হন দুই সিটির মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনে স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয় সভা শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক জানান প্রার্থী চূড়ান্ত করতে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট সহ নানামুখী বিশ্লেষণে আরও কিছুটা সময় লাগবে যে মনোনয়ন পত্র আপনারা জমা দিয়েছেন সেগুলো আমরা বিচার বিশ্লেষণ করছি নেত্রী নিজস্ব উপায়ে কিছু রিপোর্ট নিয়েছেন এবং গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টও আছে সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করতে আমাদের একটু সময় লাগছে যাচাই বাছাই শেষে রোববার সকালে দুই সিটির মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হবে বলেও জানান তিনি সকাল এগারোটা ধানমন্ডি সভাপতির কার্যালয় তিনে রে সেখান থেকে প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে আমরা উভয় সিটি মেয়র এবং কাউন্সিলরদের আমরা যাদের মনোনয়ন দিয়েছি তাদের নাম ঘোষণা করব। এদিকে দল যাকেই মনোনয়ন দেবে তাকেই মেনে নেওয়ার কথা জানান প্রার্থীরা আমি মনোনয়ন না পেলে অবশ্যই দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিব এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কাজের সাথে আমি থাকব দলের জন্য কাজ করব যাকেই মনোনয়ন দেয় তার জন্য কাজ করব আমরা যারা কাউন্সিলর এখানে দলীয়ভাবে আসছি অবশ্যই দলের নির্দেশকে আমরা যথাযথভাবে পালন করব মেয়র প্রার্থী হিসেবে ঢাকা উত্তরে বর্তমান মেয়র আতিকুল ইসলাম সহ আওয়ামী লীগ থেকে বারো জন এবং ঢাকা দক্ষিণে বর্তমান মেয়র সাইদ খোকন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর তাপস সহ আটজন প্রার্থী আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম নিয়েছেন প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে উত্তরে তাবিদ হাওয়াল ও দক্ষিণে ইশাক হোসেনকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি গতকাল বিকেলে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গুলশান কার্যালয়ে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নির্বাচন কমিশন নিয়ে কথা বলার রুচি রুচি নেই তার ঢাকার দুই সিটিতে দলীয় প্রার্থী ঠিক করতে শনিবার বিকেল চারটার দিকে আলোচনায় বসে বিএনপির পার্লামেন্টারি বোর্ড এতে সমন্বয়কারী হিসেবে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ছাড়াও সিনিয়র নেতারা দুই ঘন্টার আলাপ আলোচনা শেষে চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন দল ভরসা রাখছে তারুণ্যের ওপর আন্দোলনের একটা অংশ হিসাবে তারা এটাকে নিয়ে যেতে পারবে কারণ দাবি তাহলে ইতিমধ্যেই সেটা প্রমাণ করেছেন আর ইশরাক তো আপনি ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকেন আপনার সমস্ত আন্দোলনগুলোতে উনি এটা আরও ভালোভাবে করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি দক্ষিণের প্রার্থী হচ্ছেন ইশরাক হোসেন আর উত্তরের প্রার্থী হচ্ছেন যেটা তাবিদ আওয়াল এরপর গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তাবিদ আওয়াল ও ইশরাক হোসেন বিজয়ী হলে ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে জানিয়ে তাবিদ আওয়াল বলেন তার মনোনয়ন তারুণ্যের জয় 
আমরা নির্বাচন শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়ব নির্বাচন দিনের পরেও যদি কোনো কর্মসূচি লাগে সেগাও আমরা এগিয়ে যাব যতক্ষণ না আমাদের ভোটের অধিকার আমরা আবার ফেরত পাই কোন সময় ডেঙ্গু মশার জন্য আন্তর হচ্ছে কোনো সময় জলবদ্ধতা বেড়ে যাচ্ছে কোন সময় বায়ু দূষণ হচ্ছে এই সকল পরিকল্পনা নিয়ে শহরটাকে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে একটি উন্নত আধুনিক নগরী হিসেবে ঢাকা গড়ার কাজ করবেন জানিয়ে আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ বলে জানান ইশরাক হোসেন আমরা সব থেকে দূষিত শহর হিসেবে এক নম্বরেও ছিল গত তিন দিন আগে আমি দেখেছি আমরা সাত নম্বরে রয়েছি তো এই সব সমস্যা দূর করার জন্য প্রথমে আমি যে পদক্ষেপগুলো নিব সেটি হবে ঢাকাকে একটি বাসযোগ্য নগরী তৈরি করা রোববার দুই সিটিতে কাউন্সিলরদের নাম চূড়ান্ত করবে বিএনপি নাজমু সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ জমা দেওয়ার সময় শেষ হচ্ছে আগামী পরশু এই মুহূর্তে উত্তর সিটির রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আছেন বেলায়েত হোসেন সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে বেলায়েত সালেহিন সপ্তম দিনের মতো আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহের যে কার্যক্রম বা বিতরণের যে কার্যক্রম সেটি কিন্তু শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আমরা সকালে এসে দেখেছি যে এখন পর্যন্ত আজকের দিনের মতো যদিও এখনও কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা প্রস্তুত আছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বিতরণ কার্যক্রমটি শুরু হয়ে যাবে আর একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে গতকাল বিকেল পর্যন্ত সাধারণ কাউন্সিলর পদে সাতশো ছাপ্পান্ন জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এখান থেকে এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদ সেক্ষেত্রে উত্তরে যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বিএনপি থেকে তাবিদ আওয়াল এবং আওয়ামী লীগ থেকে যাকে ঘোষণা করা হবে আমরা এর মধ্যে শুনতে পেয়েছি পেয়েছি যে তারা উত্তর সিটি কর্পোরেশন রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে আজকেই তাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারেন যদিও এখন পর্যন্ত তাদের আশার কোনো ইয়ে আমরা শুনিনি তো সেই বিষয়ে যদিও তাদের জন্য আগামী কাল এবং আগামী পরশু দিন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিলের সময়সীমা রয়েছে আপনি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে গত বাইশ ডিসেম্বর ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে কিন্তু দুটি সিটি কর্পোরেশনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে কিন্তু একদম হরদমে মনোনয়নপত্র বিতরণ এবং জমার কাজটি কিন্তু চলছে এবং আমরা দেখেছি যে উৎসবমুখর পরিবেশে সাধারণ কাউন্সিলর সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদের সম্ভাব্য প্রার্থীরা তারা এসে এখান থেকে তাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জামানত তাদেরকে এখানে রাখতে হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের এই জামানতটি কিন্তু আসলে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে একটি হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি জামানত আর একটি হচ্ছে ভোটার তালিকার যেই ভোটার সংখ্যা যার ওয়ার্ডের যতজন ভোটার সেই সংখ্যা অনুপাতিক হারে কিন্তু তাদেরকে একটি নির্ধারিত অঙ্কের টাকা জমা দিতে হচ্ছে তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা এখানে আসবেন এখানে আসার পরে তারা তাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন এবং আগামী দুদিন পর্যন্ত তারা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় পাবেন সেই মনোনয়নপত্রগুলো বাছাই কিন্তু হবে আগামী দোসরা জানুয়ারি এবং দোসরা জানুয়ারি বাছাইয়ের পর যাদেরকে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে এবং এই বৈধ প্রার্থীদের বৈধ প্রার্থীরা আগামী নয় জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন এবং নয় জানুয়ারির পরে দশ তারিখে প্রতীক বরাদ্দ হবে দশ তারিখের পর থেকে কিন্তু মূলত নির্বাচনের মাঠে প্রচারণার মাঠে কিন্তু প্রার্থীরা নেমে যেতে পারবেন তো মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমার এই ছিল আমার কাছে এখনকার মতো পরবর্তীতে আরও জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনার মাধ্যমে সালহিন সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ জমা দেওয়ার সবশেষ খবর জানাতে ঢাকা উত্তর সিটি রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী বিলায়ত হোসাইন গত বছরের তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরপরই কারচুপির অভিযোগ করে বিএনপি চুয়াত্তরটি মামলা করলো এখন আর সেগুলোর শুনানি চায় না তারা দলের নেতাদের মতে শুনানি করাতে গেলেই বিপদ হাইকোর্টে সেই নির্বাচনকে বৈধতা দিয়ে দিবে তাই আইনি পদক্ষেপ থেকে সরে এসেছেন তারা ওদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতা বুঝতে পেরেই বিএনপি মামলার ব্যাপারে চুপ হয়ে সংসদে এসে যোগ দিয়েছে আফজাল হোসেনের রিপোর্ট গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয় বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট সে নির্বাচনে ভরাডুবির পর ভোট ডাকাতির অভিযোগ তোলে দলটি হাইকোর্টে চুয়াত্তরটি মামলা করে বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থীরা বাতিল চাওয়া হয় ভোটের ফলাফল এ মামলাগুলো পরিচালনায় আইনজীবীদের প্যানেলও গঠন করেন তারা শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠন করে হাইকোর্ট নির্বাচনের এক বছরেও এসব মামলার শুনানির কোনো উদ্যোগ নেয়নি দলটি বিএনপি নেতারা বলছেন কৌশলগত কারণে তারা মামলা পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ থেকে সরে এসেছেন ওই নির্বাচনের পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন রাতের ভোট বন্ধ করতে চান তাহলে ইভিএমটা ব্যবহার করতে হবে 
অর্থাৎ উনিও জানেন যে ভোট রাতে এসেছে কার কাছে যাবে সুবিচার পর সম্ভাবনা যেখানে এতই কম বিচার বিভাগের উপরে তাদের হাত এত লম্বা এরকম অবস্থাও তারা করে দিতে পারে যে এই এই অবৈধ নির্বাচনটাকে বৈধ স্বীকৃত হয়ে যেতে পারে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন নিজেদের ব্যর্থতার বিষয়টি বুঝতে পেরেই মামলার পথ ছেড়েছে দলটি তারা বুঝতে পেরেছে এই মামলা নিয়ে এগুলো খুব একটা লাভ হবে না হাইকোর্টে এগুলো টিকবে না আদালতে এগুলো টিকবে না সে কারণেই তারা সচেতনভাবেই সেগুলো নিয়ে এগোয় নেই এবং এরপর এখন যে আন্দোলনের হুমকে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা এগুলো আসলে তাদের কর্মীদেরকে চাঙ্গা করা রাখার জন্য এবং ঐক্যফ্রন্টের ঐক্যটা ধরে রাখার স্বার্থেই তারা এগুলো করছে জনগণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার মতো কোনো কারিস্মা তারা দেখাতে পায় নাই মানুষ তাদের সাথে নামে নাই নামার কোনো সম্ভাবনাও নাই অনেকগুলো আসনের ক্যান্ডিডেটের বিরুদ্ধে তারা একটা মামলা করেছে কিন্তু সেই মামলাগুলো বাদ করেই রেখেছে তারা সেটা পত্রিকার প্রচারের জন্যই হইতে পারে মানে করার জন্য করে আর কি ত্রিশ ডিসেম্বরের নির্বাচনে কার্যপির অভিযোগ তুললেও বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থীদের সংসদে যোগ দেওয়াকে দ্বৈত আচরণের বহির প্রকাশ বলে মনে করেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা আফজাল হুসেন সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরও থাকছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সহজ করতে সরকারি সবগুলো সংস্থাকে এক ছাতার নিচে আনার পরিকল্পনা এগারোটি সংস্থায় ওয়ার্কশপ সেন্টার শুরু হলো হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ বিমানবন্দরে গতকাল এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই অনুষ্ঠানে বিমানে সংযুক্ত নতুন দুটি ড্রিম লাইনারের বাণিজ্যিক কার্যক্রম উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় দেশের এভিয়েশন খাতকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন কেউ উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতি করলে বরদাস্ত করা হবে না প্রায় চল্লিশ বছর আগে নির্মিত হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বছরে আশি লাখ যাত্রী যাতায়াত করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে বিদ্যমান দুটি টার্মিনালের পাশাপাশি এবার তৃতীয় টার্মিনাল ভবন নির্মাণের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হল শনিবার বিমানবন্দরে এসে তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা বর্ণিল আয়োজনে শুরু হয় নির্মাণ পর্ব অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানান বিমানের আধুনিকায়নে সরকার সজাগ রয়েছে এখন প্রয়োজন উন্নত যাত্রী সেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা বিমানে অনেক সমস্যা ছিল এই সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়েছে এবং সেগুলি সমাধান করতে হচ্ছে আমাদের এখানে মন্ত্রীরা আছেন বা বাহিনী প্রধানরা আছেন বা অন্যান্য ঊর্ধ্বতন অফিসাররাও আছেন নিরাপত্তার যে নিয়মাবলীগুলি আছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সকল যাত্রীকে সেটা মেনে নিতে হবে সেখানে কেউ কোনো বাধা দিতে পারবেন না আর যদি কেউ এটা এক্ষেত্রে বাধা দেন তাহলে ভবিষ্যৎ আর বিমানে চড়াই বন্ধ হয়ে যাবে অন্তত আমি সেটা করব বিদেশে থাকা রেমিটেন্স যোদ্ধারা যাতে বিমানবন্দরে কোনো হয়রানির শিকার না হন সেদিকে খেয়াল রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে নয় ছয় করলে ছাড় পাবে না কেউ যেই দুর্নীতি করবেন তাদের কিন্তু ছাড়া হবে না সে যেই হোক না কেন দেশের সাধারণ মানুষ বাধার গাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করবে আর দেশের উন্নয়নের কাজ সঠিকভাবে হবে না সেখান থেকে কেউ কারো ভাগ্য অসাধু উপায়ে করতে যাবেন গড়তে যাবেন সেটা কখনো সম্ভব হবে না সেটা করা বরদাস্ত করা হবে না যাদের অর্থে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি আমাদের রিজার্ভ নিশ্চিত হয় তারা যখন একটা কর্মস্থল থেকে ফেরে তাদের সুবিধাগুলি দেখতে হবে তাদের জন্য কোনো রকম হয়রানি এখানে করা না হয় অনুষ্ঠান থেকে বিমানের সেবা প্রাপ্তির অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান এর আগে বিমানের বহরে সদ্য সংযুক্ত অচিন পাখি ও সোনার তরি নামের বোয়িংয়ের তৈরি দুটি ড্রিম লাইনার বিমানের বাণিজ্যিক কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে বিমান দুটি পরিদর্শন করেন তিনি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বিমান থেকে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় চৌষট্টি কেজি সোনার বার আটক করা হয়েছে কাঠের তৈরি বিশেষ খাজে এগুলো আনা হয় কাস্টমস জানায় গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে সিঙ্গাপুর থেকে আসা বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজ থেকে সোনার বার উদ্ধার করেন শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তবে এ চালানের সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি এদিকে স্বর্ণ আমদানি সহজ করার পরও বাংলাদেশকে সোনা চোরাচালানের রুট হিসেবে ব্যবহার করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এনবিআর চেয়ারম্যান 
বারবার স্বর্ণচোরা চালান আটক হওয়ায় এবার কৌশল বদল করেছে চোরা কারবারিরা এবার গ্লাস আমদানির নামে কাঠের তৈরি বিশেষ খাদ্য করে আনা হলো চৌষট্টি কেজি স্বর্ণ সিঙ্গাপুর থেকে বিজি জিরো এইট ফাইভ বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে সিম্পল অফ টেম্পার গ্লাস এবং ফিউচার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামে দুটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিমানের যন্ত্রপাতি আমদানি দেখিয়ে তারা এই স্বর্ণ নিয়ে আসে শনিবার বিকেলে বিমানে অভিযান চালিয়ে কাস্টমস বিভাগ এই স্বর্ণ উদ্ধার করে টেম্পার্ড গ্লাস এনেছে সেগুলি আবার মোটা কাঠের কাঠ দিয়ে সেগুলি আটকানো ছিল সেই কাঠের ভিতরে ছিদ্র করা হোল করে করে पाठिए स्वाभाविक जीवन जत्रा तेतुलिया मौसुमी सर्वनिम्न तापम्रा चार दशमिक पांच डिग्री सेलसिय रेकर्ड कर चादर ढाका उत्तर जिला पंचगढ़ पथघाट से संगे शैत प्रवाह बाड़िए दिए ठंडार मात्रा कनकने ठंडा उपेक्षा कर ठाकुर गए जीविकार तागिदे बेर हो नाना श्रेणी पेशार मानुष शीत बाचते रास्तार पशे खड़कुटो जालान अने के নগাতেও প্রচণ্ড ঠান্ডায় ব্যাহত হচ্ছে জীবনযাত্রা টটের বস্তা দিয়ে গবাদি পশুদের শীত নিবারণের চেষ্টা করেন কৃষকরা এছাড়া দিনাজপুরের হিলি সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কমেছে তাপমাত্রা শীতের কারণে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগীদের ভিড় শীতের খবর জানাতে এই মুহূর্তে নীলফামারীর সৈয়দপুরের স্টেশন এলাকায় আছেন সহকর্মী সাকির হোসেন বাদল এবং রাজশাহী নগরীর রেলগেট এলাকায় আছেন রিপোর্টার রাকিবুল হাসান সরাসরি চলে যাচ্ছে তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি রাকিবের কাছে রাকিব সালেহিন আজ রাজশাহী কিন্তু একটি রুদ্রোজ্জ্বল দিন আসলে পেয়েছে সকাল থেকে তবে আবহাওয়া অফিস যেটি বলছে যে সকাল ছয়টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাজশাহীতে কিন্তু ভোর থেকেই হিমেল বাতাস যেটি উত্তরের বাতাস সেই বাতাসের প্রবাহটি অন্যান্য দিনের থেকে বেশি যে কারণে শীতের অনুভূতিটা একটু বেশি পাওয়া যাচ্ছে আজকে এবং আমরা কথা বলছিলাম যারা কিনা একটু নিম্ন আয়ের মানুষ ছিন্নমূল মানুষ তাদের সাথে তারা যেটি বলছেন যে রাতভর আসলে খোলা আকাশের নিচে থাকার কারণে তাদের এই শীতের অনুভূতিটি এবং শীতের যে বিড়ম্বনা সেটি বেড়েছে একই সাথে সকাল সকাল যারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং আমরা দেখেছি যে শহরে যারা কাজের সন্ধানে আসেন বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষ যারা রয়েছেন দিনমজুর যারা রয়েছেন তারা এই ধরনের সমস্যা একটু বেশি পড়ছেন কেননা তাদেরকে ভোর হলেই কিন্তু আসলে বের হয়ে আসতে হয় এবং এই ভোরের দিকে হালকা কুয়াশার কারণে এবং এই হিমেল বাতাসের কারণে তারা এই ভোগান্তিতে পড়েছেন আমরা কিছু রিক্সা চালক বা ভ্যান চালক যারা আছেন যারা কিনা প্রত্যেক দিন খেটে খান তাদের সাথে কথা বলছিলাম তারা বলছেন যে সকালের দিকে আসলে তারা তেমন কোনো ধরনের লোকজন পান নাই বা সকালবেলা অনেকেই যারা বিভিন্ন গন্তব্যে যান তারা কিন্তু এসেছেন তবে সেই পরিমাণে কিন্তু তারা তাদের কাজগুলো করতে পারে নেই শুধুমাত্র শীতের বিড়ম্বনার কারণে এবং এর ফলে তাদের যে কর্মজীবন সেটি খানিকটা স্থবির হয়ে এসেছে এবং তাদের আয় রোজগার কমেছে বলে তারা বলছেন আমরা ছিন্নমূল এলাকাগুলোনে গিয়েছি সকালের দিকে এবং তখন যেটি দেখেছি যে যাদের গরম কাপড়ের অভাব রয়েছে তারা যে সমস্যাটি পড়েছেন শীতের এই হিমেল বাতাসের কারণে তাদের অনেককে দেখা গেছে যে খড়কুটো জ্বালিয়ে তারা কিন্তু শীত নিবারণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং একই সাথে তারা যে জিনিসটি বলছেন যে 
যে সমস্যাটি তাদের হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আসলে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করার জন্য অল্প সামান্য শীতেও কিন্তু তাদেরকে কাতর হতে হয় তো আবহাওয়া অফিস যেটি বলছে যে যে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের দিকে কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে রাজশাহীতে এবং আবারও মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বইতে পারে তো রাজশাহীতে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ চলে যাব নীলফামারীর শীতের খবর জানতে সেখানে আছেন সহকর্মী বাদল ধন্যবাদ রাখি আমি এখন আছি নীলফামারী সৈয়দপুরে আপনারা জানেন উত্তর জনপদের নীলফামারী হিমালয়ের পাদদেশের একটি অঞ্চল গত দশ পনেরো দিন ধরে এখানে সূর্যের মুখ দেখা যায় নাই ঘন কুয়াশা হিমেল বাতাসের কারণে শীতের প্রচণ্ডতা বেড়েছে জনজীবন একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গত কয়েকদিন ধরে বিশেষ করে ছিন্নমূল মানুষেরা গরম কাপড়ের অভাবে শীত বস্ত্রের অভাবে বারণ্ডায় অথবা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিয়েছে এখানে গত কয়েকদিনের ঘন কুয়াশার কারণে আপনারা জানেন যে আমন ধানের বপনের সময় এখানে যে বিশতলাগুলো আছে সেই বিশতলার প্রায় চার আনা চার অংশ ক্ষতি হয়ে গেছে সেগুলো লাল হয়ে গেছে অনেক বিস্তলা নষ্ট হয়ে গেছে সৈয়দপুর বিমানবন্দর এখানে আছে এই বিমানবন্দরে প্রতিদিন ষোলোটি বিমান উঠানামা করে হিমেল বাতাস কনকনে শীত এবং ঘন কুয়াশার কারণে গত দশ বারো দিন ধরে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিমানগুলি বিমানগুলি উঠানামা করছে অনিয়মিতভাবে অনেক সময় দেখা গেছে যে বিমানগুলি সারাদিন না নেমে সন্ধ্যার পর নামছে বিমান একেবারে অনিয়মিত তাছাড়া নীলফামারীর যে একেবারে খেটে খাওয়া মানুষগুলো আছে সেগুলো শীতের কারণে বাড়ির থেকে বের হইতে পারছে না গরম কারণের অভাবে অনেকে শীত বস্ত্রের অভাবে কাজে যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের কাজের অসুবিধা হয়ে গেছে এখানে সরকারিভাবে এ পর্যন্ত জানা গেছে যে সাঁত্রিশ হাজার কম্বল গরিবদের মাঝে দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে এই ছিল এই ছিল নীলফামারী থেকে আমার কাছে সর্বশেষ আরেফিল আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণে অবশেষে সরকারি সবগুলো সংস্থাকে এক ছাতার নিচে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার এখনও ব্যবসায়িক নানা কাজের সনদ নিতে ব্যবসায়ীদের ছুটতে হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরের দ্বারা দ্বারে এ অবস্থায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে গভর্নমেন্ট টু বিজনেস সলিউশন শীর্ষক ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম এর আওতায় অন্তত এগারোটি সংস্থাকে ওয়ান স্টপ সেন্টারে আনা হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরের অবস্থান চট্টগ্রামে হল আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো দপ্তরের প্রধান কার্যালয় রাজধানী ঢাকায় যে কারণে আমদানি রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে বন্দর কাস্টমস শিপিংয়ের মতো এগারো থেকে চোদ্দটি সংস্থার সনদ প্রয়োজন এসব সনদ সংগ্রহের পর পণ্য ছাড় নেওয়া কিংবা রপ্তানি করতে গিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে এক সপ্তাহের বেশি সময় সব জায়গায় যদি ওয়ান স্টপ সার্ভিস করে এবং যদি গ্রিন চ্যানেলে মাল ডেলিভারি দেয় ভালো যারা ভালো কোম্পানি তাদেরকে তাহলে মানুষের ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি কমে দুর্গতি কমে অর্থাৎ ইজ অফ ডুইং বিজনেস পারে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ বিশ্ববাজারে বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যগুলোকে নানা ধরনের প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে এর মধ্যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নানা জটিলতায় সময় ক্ষেপণ বিশেষ করে নির্ধারিত সময়ে কাঁচামাল বুঝে পাওয়া কিংবা উৎপাদিত পণ্য জাহাজীকরণ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিষয়টাকে যদি সরকার ওয়ান স্টপ সেলের মতো করে করতে পারে তাহলে সময়ও বাঁচবে ইকোনমির জন্য ভালো পণ্য দ্রুত খালাস হবে এবং পণ্য দ্রুত খালাসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর হবে বলে আশাবাদী এই অবস্থায় সরকারি অন্তত এগারোটি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানকে এক ছাতার নিচে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পটি হবে গভর্নমেন্ট টু বিজনেস সলিউশন এটি একটি বড় ধরনের সংস্কার হবে যেটা আমাদের ইজ অফ ডুইং বিজনেসকে সামনে নিয়ে আরও সহজ করবে কস্ট কমায় ফেলবে এবং বন্দর অনেক গতিশীল হবে এটি হলো জি টু বি সলিউশন দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের বিরানব্বই শতাংশ সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কন্টেনারের যে সংখ্যা তিরিশ লাখের বেশি এবং কার্গো পণ্য অন্তত নব্বই কোটি মেট্রিক টন
कमल दे समय संबाद चट्टग्राम নানা আয়োজনে ময়মনসিংহে পালন করা হচ্ছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী সে খবর জানাতে এই মুহূর্তে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আছেন রিপোর্টার হারুন রশিদ সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে হারুন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের 105 তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে এবং এই রিয়েলিটি এই মুহূর্তে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আছে কিছু কোণের মধ্যেই জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজা दर्शक दुखित कारीगर त्रुटि कारण संच्छिन्न हो আবার জানছিলেন যে নানা আয়োজনে ময়মনসিং এ পালন করা হচ্ছে শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিনের জন্ম শতবার্ষিকী আর সেই খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের রিপোর্টার হারুনুর রশিদ দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেল মজুরি কমিশন সহ 11 দফা দাবি বাস্তবে না হয় আবারো আন্দোলনে নেমেছেন খুলনা রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকল শ্রমিকরা গতকাল নগরের খালিশপুর পাটকল এলাকায় নিজ নিজ মিল গেটের সামনে জড়ো হন তারা পরে 1 ঘন্টা কাজ বন্ধ রেখে সেখানে সমাবেশ করেন তারা শ্রমিকদের অভিযোগ মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনো তা কার্যকরের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি দাবি পূরণ না হলে আজ আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন তারা এর আগে গত ১৩ ডিসেম্বর দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন পাটকল শ্রমিকরা প্রতারণা করা হয়েছে আমাদের সাথে আমাদের কোনো দাবি মানে নাই সেহেতু আমরা আবার আন্দোলনে যাব আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের পরিবার পরিজন আমরা যে আমাদের যেই বিল পাই আমরা সেই বিল দা আমরা চলতে পারতেছি না 11 দফা দাবি মেনে নেবে এইজন্য আমাদেরকে আলোচনার টেবিলে ডাকা হয়েছিল আমরা সেই আলোচনায় সাড়া দিয়ে বিশ্বস্ততার সাথে আমরা সেখানে গেছি কিন্তু আমাদের কোনো দাবি মেনে নেওয়া হয়নি এবং কতদিন কত সময়ে এটা বাস্তবায়ন করা হবে যৌতিক কোনো কারণও দেখানো হয়নি একদিকে সুতার রং সহ তাঁত শিল্পের সরঞ্জামের দাম বৃদ্ধি অন্যদিকে দেশের কাপড়ের বাজার ভারতীয় শাড়ির দখলে চলে যাওয়ায় উৎপাদিত কাপড় নিয়ে বিপদে তাঁত মালিকরা বাধ্য হয়ে অনেক তাঁত মালিক কারখানা বন্ধ করে দেয় বেকার হয়ে পড়ছেন হাজার হাজার শ্রমিক তবে প্রশাসন বলছে তাঁত শিল্পের সব সমস্যা সমাধানে কাজ করছে তারা সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি রিঙ্কু কুণ্ডর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন এক সময় দিনের আলো ফোটার সাথে সাথেই সিরাজগঞ্জের বেলকুচি শাহজাদপুর এনায়তপুর ও উল্লাপাড়া তাঁত পল্লীগুলোতে শুরু হতো তাঁত বুনটের খটখট শব্দ একই সাথে পাল্লা দিয়ে চলতো পাড়লুমো কিন্তু বর্তমানে দফায় দফায় সুতা রং ও শ্রমিকের মজুরি সহ তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত সরঞ্জামের দাম বৃদ্ধিতে ক্রমাগত লোকসান গুনতে হচ্ছে তাঁত মালিকদের সুতা রঙের পাশাপাশি বেড়েছে শ্রমিকের মজুরিও আর দেশের কাপড়ের বাজারগুলোতে ভারতীয় শাড়িতে সয়লাভ হয় তাঁত শিল্পে উৎপাদিত কাপড়ের চাহিদা কমে গেছে ফলে অনেক মালিক বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিচ্ছেন তাঁত কারখানা এতে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন চাহিদা কমে গেছে এবং তার চেয়েও যে সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক কারণ ইন্ডিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে অবৈধভাবে শাড়িগুলো আসে এগুলো কোনো ট্যাক্স এগুলো কিছুই নেই তো যার কারণে হচ্ছে আমরা তাদের সঙ্গে মানে যেটাই হোক দামি এসে হয়তো এই হচ্ছে পারছি না রং সুতা প্রতিটা জিনিসের ঊর্ধ্বগতি বাজার তাহলে এই তাঁত শিল্প টিকা রাখা খুব কষ্টকর এই সিন্ডিকেটের সরকারকে ভাঙতে হবে এর মূল হোতাদেরকে আগে কাজ করছি ঐতিহ্যতা আবার ফিরে পেতে পারি 
তাঁত ব্যবসায়ীদের স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা সহ বিদেশি শাড়ি যেন না আসতে পারে সে ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানালেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ এই কর্মকর্তা স্বল্প সুদে যারা তাতে ঋণ পেতে পারে তার জন্য নির্দিষ্টভাবে তার প্রস্তাবনা পাঠানো তারপরে একটা সেন্ট্রাল ইটিপি করা যাতে তাদের তাদের এই শিল্প থেকে যে বর্জ্যগুলো আছে বর্জ্যগুলো যেন পরিশোধ করতে পারে প্লাস হলো এটা একটু প্রদর্শনীর মাধ্যমে এটা একটু ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে যাতে দেশ বিদেশে জানতে পারে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রদর্শনী ব্যবস্থা করা জেলায় তাঁত পাওয়ালুম ও হ্যান্ডলুম রয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ আর এর সাথে জড়িত পনেরো লাখ শ্রমিক টিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ দেখছেন সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নদ নদী ও হাওড় অঞ্চলের মুক্ত জলাশয়ে ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে অল্প খরচে অধিক লাভ হওয়ায় অনেক বেকার যুবক এই পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঝুঁকছেন ব্যতিক্রমী এই চাষ পদ্ধতি দেখে অন্যান্য অঞ্চলের মাছ চাষিরা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উজ্জ্বল চক্রবর্তী তথ্য জুয়েল রহমানের ছবিতে রিপোর্ট শুষ্ক মৌসুমে নদী নালা খাল বিলে মিঠা পানির মাছ অনেকটাই কমে যায় বর্ষার আগ পর্যন্ত দীর্ঘ একটা সময় জেলেরা অলস সময় পার করতেন কিন্তু আধুনিক প্রক্রিয়ায় নদ নদীর মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের বেকার যুবকেরা দূর দূরান্ত থেকে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে লোকজন এসে আমাদের দেখে তারাও মানে হাঁচায় মাছ চাষ করতে আগ্রহী হচ্ছে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের খাঁচায় মাছ পদ্ধতি দেখে কিশোরগঞ্জের ভৈরব সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার মাছ চাষিরাও আগ্রহী হয়ে উঠেছেন অভিজ্ঞতা সাফল্যের উপলক্ষে আমরা এখানে আসছি এখানে এসে যে জিনিসটা দেখলাম আমাদের অনেক খুশি হয়েছি সরকারি ভাবে যেহেতু ভালো একটা উদ্যোগ এরা বল সহযোগিতা করবে এরকম হিসাব ক্ষেত্রে আমি আমি মনে করি আমার মনে অনেক উদ্যোগ আছে এখানে তিরিশটা না প্রায় চল্লিশটা খাঁচার মতো আমি করার জন্য খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি জলবায়ু সহনশীল এবং পুকুরের তুলনায় দ্বিগুণ উৎপাদন হয় বলে জানান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাপোর্ট দিচ্ছি কিন্তু অনেক চাষি তারা নিজস্ব উদ্যোগে নিজেই এই খাঁচা তৈরি করে তারা মাছ চাষে আগ্রহী হয়েছে মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষে চাষিদের উৎসাহিত করতে সব ধরনের উদ্যোগের কথা জানান জেলা প্রশাসক মৎস্য চাষিরা এখানে মাছ চাষ করে তারা অনেকেই তাদের ভাগ্যের চাকা ফিরিয়েছেন মানুষও মাছ কিনতে পারছে সেখান থেকে খাঁচা যারা মাছ চাষ করেন তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য সকল ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দু হাজার ষোলো সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে খাঁচায় মাছ চাষ শুরু হয় বর্তমানে জেলার পাঁচটি উপজেলায় তিনশো তিরিশটি খাঁচায় তেলাপিয়া ও কাতর মাছ চাষ করা হচ্ছে সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণা আজ ভোটের লড়াইয়ে উত্তরের বিএনপির প্রার্থী তাবেদ দক্ষিণে ঈশাক ভোট কারচুপির অভিযোগে মামলা বছর গড়ালেও এখন আর শুনানি চায় না বিএনপি সাংগঠনিক ব্যর্থতা বুঝতে পেরেছে দলটি মন্তব্য আওয়ামী লীগের শাহজালাল বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শুরু দুটি ড্রিম লাইনারের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী বললেন দুর্নীতি হলে ছাড় নয় কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় চৌষট্টি কেজি সোনার বার আটক ঢাকার বিমানবন্দরে কাঠের তৈরি বিশেষ খাঁজে আমদানি বাংলাদেশ রুট হিসেবে ব্যবহার হওয়ায় উদ্বেগ এনবিআরের এবং উত্তরের বিভিন্ন জেলায় শৈত্যপ্রবাহ তেতুলিয়ায় মৌসুমির সব সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় বিপাকে জনজীবন এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতেও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়